医生，病人他怎么样？患者是因为在输液的过程中啊，由于我们的疏忽，发生了罕见的空气栓塞并发症，阻塞了冠状动脉的分支，造成了心肌梗塞。我们已经进行了相应的对症治疗，目前啊，患者生命体征平稳。放心吧，后期呢，我们会继续跟踪，视情况给予治疗。真是对不起啊，由于病房人满，导致护士啊没有及时巡防。发生了这种情况，我呀，在这儿代表全院和我们医院的全体医护人员，对你们表示歉意。没有，没有。希望你们能理解。同时啊，我建议你们最好能请一个护工，全天候的照顾病人，配合我们医院，这样呢，能更细致、更全面的照看病人。谢谢你们的理解。谢谢你，医生。啊，都是我不好。刚才都怪我，要不是我睡着了，我爸也不会有危险。好了，大夫，只要病人平安无事就好了。我们也谢谢您，好，您先去忙，先进去。好。我刚才怎么能睡着了呢？连我爸点滴打没了，我都不知道。再差点害死了我爸！哎呀，这个事情谁都不想的。突发情况不怪你。如果要说错误，那昨天我也有错。我不应该把你一个人扔下来，所以不要自责了，好吗？小丽叔，我保证，以后我再也不会犯同样的错误。任何人要求你必须减价，你不需要一个人把日子过得这么辛苦，知不知道？那我应该怎么做？换做你是我，你会怎么做？看着你强颜欢笑、故作真情的样子，我心里真的挺不好受的。所以我想告诉你，无论任何时候，我都愿意陪在你身边，帮你处理任何问题。请你选择相信我，依赖我，好吗？我女儿林美雅，怎么样？我女儿长得漂亮吧？你好。
好。就多吃点。我吃饱了。吃这么点就吃饱了？不行，这是我专门去给你买的早餐，不冲别的也得冲你爸爸呀。现在是这么关键的时刻，你必须有一个强大的体能，对吗？没有好的身体，你怎么照顾你爸爸呢？听话，多吃点。小丽说：“我真的吃不下了。”确定不吃了吗？好吧，现在听我的，马上躺下，什么都别想，把眼睛闭上，好好睡一觉，好吗？可是我还要没有，可是也没有还要听我的。刚才说了，你需要一个好的身体，对吗？你爸爸的病不用担心。我会来替你看护。嗯，躺下睡觉。谢谢你，小李叔。新品销售确实那么好，但是我们在干什么？我们现在在原地踏步啊！我觉得下次开会的时候，我们有必要重新讨论一下生产线的收购方案。小瑞，这事儿绝对可行的。可是这么大一笔资金，还是要经过我爸同意才行。你是集团总裁，你有权做这个决定的。我这个总裁在下次股东大会的时候就要卸任了。离开管理层也是早晚的事情，那你就别卸任了
，总裁是大家选出来的，谁有本事，谁能给大家带来最大的利益，谁就有资格坐在那个位子上。对你爸的股权占比是多一点，但他是一个人，我们多拉几个大股东过来不就行了吗？你看看欧阳多少天没来上班了，他有一点点当领导的觉悟吗？再这样下去，欧氏就要毁了。小瑞，我是怕将来有一天，欧氏在欧阳的带领下面，一步一步走到了毁灭。我怕你到时候后悔，你后悔今天没有站出来担这个担子。了。关于这件事情，我不想再讨论了，就这样吧。反正我该说的都说过了林志国那边的情况怎么样？还在昏迷。你倒是挺淡定啊，你就不怕他醒过来？那我能怎么着？我能怎么着啊？我们现在只能祈祷他不要醒过来。祈祷？祈祷有用吗？你现在要想的是怎么让他醒不过来。还有啊。眼看欧阳就要坐到欧氏集团最高的位置上了，把你踢出公司那是迟早的事儿。但是，在你们公司股东大会召开之前，如果欧昌林爆出丑闻，应该对你、对欧瑞会有一些帮助。什么丑闻？关于女人的。喂，你好。喂，林小姐，你好，我是欧氏人事部的小李，麻烦您今天过来办一下离职手续。离职？我没有要离职啊。哦，这是欧总吩咐的。哪个欧总啊？欧阳欧总。请进，林小姐，您好，我是黎先生请来的护工，二十四小时为您父亲保驾护航。以后您父亲的护理工作，请放心交给我来做。以后每天我会为您父亲做两次身体调理和一次全身清洁，保证他舒服放松，也不会长褥疮。哦，那请问您怎么收费啊？啊，林小姐，借我小气就可以了。费用的问题，黎东先生已经完全支付好了。那我开始工作了。
是你让人事部开除我的，是。我自认为我的工作没有什么让你不满意的地方，给我一个开除我的理由。理由很简单，就是我跟徐子宇在一起了。你再做我的秘书，这对思雨很不公平。欧阳，你能不能告诉我，到底发生了什么？我爸从楼上摔下来的那天，我知道你一直陪着我。我醒过来，身上还盖着你的衣服。可是从那之后，你就消失了，再出现。变了一个人一样。你说跟我分开是因为思雨，我告诉你，我不相信。你最好快点告诉我，不然我真的生气了。你到底有什么事情瞒着我？我没有任何事情瞒着你。跟你分手的原因只有一个。就是我跟思雨在一起了，听明白了吗？梅亚也在啊，我是不是来的不是时候？是，非常不是时候。思雨，你是我女朋友，我这儿你可以随便来。对不起，我们现在有工作的事情要谈，请你出去。你已经被开除了，所以我们之间没有任何工作可谈。你没有告诉我理由，是小江买买的吗？嗯，刚好路过，想着你还没有吃东西，就给你买了点儿，都是你爱吃的，阳春面、虾饺、醋排，还有油云子鸡。还需要理由吗？同样的菜，不同的人
有些荒唐。怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的意。发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。我喜欢吃牛角包。哎哎，你你干嘛？你不又要哭啊？牛角包太难吃了。那你别吃这个，我给你吃这个，这个看着就好吃。我都已经吃了，我还是把它吃完吧，不吃完太浪费了。想吃牛角包了，你是不是饿了？刚我给你带的东西，你一口都没吃、啊这我哭了，要不我给你换个别的？啊，不用，等我吃完吧，别浪费了。现在你能告诉我了吗？你和丽妹呀之间究竟发生了些什么事儿啊？你之间没有分过手吗？你跟男朋友之间分手都是什么原因啊？那别用“都”这个字啊
我就有谈过一次恋爱，分手是因为我去了法国，异地恋，所以感情渐渐淡了。我跟你不一样，你们俩没有异地恋，也没有任何预兆。你就别问了。总之，这件事情的理由不会影响到你我的关系。我和林美雅永远不会在一起，永远都不会。放心，我既然选择了你，我就会对你负责。我觉得你现在应该考虑的是我们的未来，你觉得呢？干了这杯酒，我陪你一起跟那个混蛋欧阳彻底说再见。但是我做不到跟他说再见。他都那么对你了，你还念着他什么呀？哎，你你别光自己喝呀，我陪你。几天呀、啊？几天之前他还跟你爱的死去活来的，几天之后就跟徐思雨在一起了，还把你给开除了，这也太不留情面了，这不科学呀、啊！看过《哈利波特》吗？知道伏地魔是怎么来的吗？伏地魔本名汤姆·瑞德，他妈不仅长得丑，还是个哑炮。炮就是魔法界不会魔法的人，可是他偏偏爱上了他们村最帅的一位麻瓜汤姆，怎么才能把他骗到手呢？他虽然不会魔法，但是他会配魔药啊。于是他就骗汤姆喝下了爱情药水，瞬间，汤姆就对伏地魔他妈爱的是死去活来的，这才有了伏地魔。所以伏地魔恨透了他的性，抛弃了汤姆瑞斗这个名，改名伏地魔。你听没听明白我在说什么呀？我的意思是，徐思雨会不会对欧阳下药了呀？我看你现在这样特别像被下药了。你看我说你还不相信吧？我告诉你啊，这个世界上有很多事情是没有办法用科学解释的，但是它不能统称为迷信。你想，你说爱情，你用科学给我解释一下爱情，怎么解释？解释得清吗？这么说的话，那爱情就是这个世界上最伟大、最神奇的迷信。你也知道，我爸的时间不多了，于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他做朋友。一句对不起就完了。是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力。理由很简单。就是我跟徐思雨在一起，你再做我的秘书，这对思雨很不公平。我没有任何事情瞒你，跟你分手的原因只有一个，就是我跟思雨在一起了，听明白了？没有。说什么了？怎么还把你给说哭了呀？你你听没听明白我在说什么呀？你说了这么多，让我更加坚定一件事情。
。什么事儿啊？欧阳他有事情瞒着。那你觉得我们订婚宴订在哪里合适啊？这你就不用操心了。在订婚之前，我怎么也得去你们家提亲，这事你交给我吧。真好，那我到时候就乖乖等着你，乘着七色云彩来娶我了。我去找欧阳，你快坐好吧。他接你电话了吗？你就去找他。你别介意啊，回头我就把他拉入黑名单里。不用，我不介意。徐子宇正甜蜜呢，你你去找他碰一鼻子灰干嘛呀？干嘛让自己那么狼狈？咱俩今天就不醉不归，明天的事明天再说。喝酒。在战争后就会换来和平，为什么跨地我的爸爸一直打我妈妈？就因为喝醉酒，他就能拿我妈出气。我坚决跨地不屁，是不堪碎恨。哼，从小到大只有妈妈的温暖，为什么我爸爸那么凶？呀，如果真的我有一双翅膀，两双翅膀，就出发，就出发，出发，你带我妈。呀，啊啊啊！刚才你唱歌好好听啊，我第一次听你唱歌。我再来一首，唱。后来，我总算学会了如何去爱，可惜走远去，消失在人海。
你不上去坐坐啦？心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪。可以再选每一秒，也不能我祈祷。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸。愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边。的简单，直到永远。